कृपा समुद्र सुमुखम त्रिनेत्र जटाधर पार्वती वाग सदा शिव रुद्रमनूप चिदंबरे हृदय भावयामी चिदंबरे हृदय भावयामी ओम श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय जय साईनाथ बाबा साईनाथन या निर्हेतुक कृपा विशेष चेत पुरंदर साईबाबा यू चूपी अव्याजम प्रेम अंडी अंत प्रेम और भक्त चूप मन की चला अरद कम कृतम एपिसोड मन चूस इधर प्रेम कल मध्य उड़ेटी भाव स्पंदन ये विधा श्रीकृष्णुड़ की गोपिकल की उन्वे प्रतिफलापेक्ष रही मैंने प्रेम श्रीकृष्ण परमात्म वो केवल वार प्रेम वार हृदय में वीर वीर हृदय में वार अंत सो नाचुल अट्ला मन की मल्ल प्रेम एक्ना कंटे अभी मैं पुरंदर जीवित क दाखिल और उदाहरण मन चुटा प्रारंभम चसा इधर प्रेम कल हृदय वारी हृदया रू एक हृदय उ दाने उदाहरण साइबाबा मनसो उ मन पुरंदर मनसो भाषिस्टे पुरंदर हृदय साइबाबा यू भाषिस्टे अटे और दर्पणला उ पुरंदर साइबाबा ने दर्पण में सुस्पष्ट कुरंदरे अने दर्पण में साइबाबा पूर्ति प्रतिबिंबिस्ट इध मन जीवित प्रापंचिक मन की अभवे अत्यंत प्रेम उठी इधर स्ने इधर मित्रवार अवसर अड़कों वील तेजू उ अट्ले पुरंदर तन कुटाको वाल ऊर वेदा बांद्रा चीनी स्टेशन को वस्ता रैलवे स्टेशन को वर्वा मनसो साइबाबा ने वह दर्शन चेयली एमना सर अने भाव पड़ चूपे एपड़ते साइबाबा ने चूड़क उसी साइबाबा ने चूड़ा अच्छे स्टेशन चूँ इंतवर अड़कान प्रयत्न चैसे वाल ऊर दाने रुद्देसको तुम ने शिडी वेता मेरंदर ऊर वेलें अल्लीता असल मूल साध्यपड़ा सहजा मामूल उ प्रपंचा अद पिछितन उतव एमोशनल अटे भक्ति पराकाष्ट की वेल्न वाला मन पिछिवा कल तो मिगता सामा उ प्रपंच बतकत व्यक्त वाल बतक चाल कष्ट अंदमे चूँ महाभक्त स्ने चाल तक उठर वाल जनरिक अंदर की संबंध तप वील के प्रत्येक संबंध एंटे वील एवरत अटाच कष्ट मैं इक चूँ भार्य पिलू तम अंदर वाल अंदर कल ऊर प्रयाणा प्रारंभम स्टेशन तरह तन मनसो भाव प्रकंपन द्वारा ने शिडी बोई साइबाबा ने चूड़ा मरी साइबाबा या कृपा विशेष आ कुट सभ्यु अर्थम चुस्क वे ईन शिडी वो मनसंत आराट साइबाबा चूड़ी ईन कोपरगा ट्रैन दिगी आ गुर्र बी वस्तार गुर्र बी नड़पेवा पेर हुसैन अतन दारू एक् अड़ता कदा शिडी अन गाइबाबा दस कदा गुर्र बी अत साइबाबा की ओंट बी साइबाबा चला बाधपड़न अर्थमें ईन मनस अलजड़ी यह हुसैन चप्न मट की एंत पंतन उद चूँ आट चपा शिडी में दिग्गा परगेकू साइबाबा उ द्वारका माई दी चेरता पुरंदर साइबाबा चला बाधपड़ा मूल विबाबा मूल एपड़ू द्वारका माई अंदर चूस वारे कई भक्त आटाद चये अट्ला जार बड़ी बाधपड़ू साइबाबा मूल उ अभी चूड़ा सारी एडपचे पुरंदर की 
మరి తనకు అత్యంత ప్రియం అటువంటి సాయిబాబా ఇంత కష్టాన్ని పడుతున్నారు ఊపిరి సరిగా తీయలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది చూడంగానే లోపలికి వెళ్ళి బోర్ను ఏడుస్తాడు సాయిబాబా ఏంటి ఇట్లా బాధపడుతున్నారు మీరని అప్పుడు సాయిబాబా అంటున్న మాటలు చూడండి పురందరే వచ్చావా నీ కోసం అనుకుంటున్నా మూడు రోజుల నుంచి నాకు ఒంట్లో ఏం బాగలేదు పురందరే నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న ఆయాసం చాలా ఎక్కువగా ఉంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకు నువ్వు వెళ్ళి రాధాకృష్ణ మా ఇంట్లో ఉండు మూడు రోజుల వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళవాకు అని సాయిబాబా పురందరితో చెప్తున్నారు మామూలుగా వింటున్న మనందరికీ కూడా సాయిబాబా భగవంతుడు కదా సాయిబాబా ఇట్లా బాధపడటం ఏంటి ఇట్లా పురందరేకి చెప్పటం ఏమిటి అనేటువంటి ఆలోచన ఒక డైమెన్షన్లో వస్తుంది కానీ అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి అతి ప్రేమకి పరాకాష్ట స్థితిని ఆవిష్కృతం జరుగుతున్నది ఎందుచేతనంటే ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా సాయిబాబాకి ఎప్పుడు ఏది ఏమీ లేదనుకోండి మనం సాయిబాబాని ఉదాహరణగా తీసుకోవడానికి కుదరదు అసలు ఏ వ్యక్తికైనా జీవితంలో ఏమీ లేకుండా ఉంటుందండి సాక్షాత్తు పూర్ణ అవతారమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా జీవితంలో అనేక రకాల అసలు జీవితంలో అనేక రకాల అంటే జీవితం అంతా గండాలమయం వాటి మధ్యలో భగవత్తత్వాన్ని సత్యాన్ని నిండి నిబిడీకృతం చేసినటువంటి జరిగినటువంటి ఘటనలన్నీ కూడా మనం లీలలుగా చెప్పుకుంటున్నాం రామచంద్రమూర్తి జీవితం అంతా చూసిన అట్లాగే ఉంటుందండి అసలు ఏ మహాత్ముడి జీవితం చూసినా అట్లాగే ఉంటుంది మహాత్ముడు భూమి మీదకి రావటానికి ముఖ్య కారణం అందున మనిషి రూపంలోకి రావడానికి ముఖ్య కారణం మనలాగే జీవించాలి అదే సన్నివేశాన్ని సాయిబాబా ఇక్కడ ఆవిష్కృతం చేస్తున్నారు అంతే విధంగా అక్కడ మిగతా సెక్షన్స్ అన్నీ కూడా సప్రస్ అయి ఉన్నాయి సాయిబాబా భగవంతుడు లీలలు అక్కడేం కనిపించట్లా ఇప్పుడు ఈ ఒక్క సన్నివేశంలో ఏం కనిపిస్తుందంటే తల్లిని చుట్టానికి వచ్చిన ఒక బిడ్డ లేదు బిడ్డ అలా ఉంటే ఆ బిడ్డను చుట్టానికి వచ్చినటువంటి తల్లి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాణప్రదమైనటువంటి బంధం ఏం కనిపిస్తుందంటే పూర్ణ ప్రేమ అండి దాంతో నాకు ఇంత ప్రియమైనటువంటి సాయిబాబా ఇంత కష్టపడుతున్నారని భోరు భోరు నేడుస్తున్నాడు పురందరే సాయిబాబా కూడా చంటి బిడ్డల ఇప్పుడు ఒంట్లో బాగలేని పసిపిల్లాడు ఏం చెప్తాడండి అమ్మ నేను నీ కోసమే చూస్తున్నాను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నాకు ఒంట్లో బాగలేదమ్మా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళవాకు నువ్వు నా దగ్గరే ఉండు నాకు అన్నట్టుగా సాయిబాబా తల్లితో చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ అనిపిస్తున్నది అంటే పూర్ణమైనటువంటి ప్రేమను అక్కడ ఆవిష్కృతం చేస్తున్నారు లేకుంటే జగత్తును పాలించే తండ్రికి సర్వజనుల యొక్క రోగాలని సంకల్పం మాత్రం చేత భస్మీపటలం చేయగలిగినటువంటి తండ్రికి ఆ దేహానికి వచ్చినటువంటి ఆ ఉపసాన్ని ఆయాసపడుతూ కష్టపడుతున్న దాన్ని తీసేయటం ఒక లెక్కలోని విషయం కాదండి అది పెద్ద విషయమే కాదు సాయిబాబాకి కానీ అక్కడ సాయిబాబా సామాన్య మానవుడులా ఉంటేనే మనం సాయిబాబాని ఉదాహరణగా తీసుకోగలం దాన్ని మన జీవితంలో మనం ఎట్లా అన్వయం చేసుకుంటామంటే మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా సరే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే మనల్ని రక్షించడానికి మనకి తల్లి తండ్రి గురువు దైవం సర్వమైనటువంటి సాయిబాబా మనకి ఎప్పుడు అండగా ఉంటారు అనేటువంటి భావన ఏ విధంగా అయితే పురందరే పురందరే నడకటమే ఉందండి తాత్యాన్ని మాత్రం అడిగేవారు కదా సాయిబాబా చావడి ఉత్సవం అయిపోయిన తర్వాత చావడలో సాయిబాబాకి పక్కలంతా ఆ దుప్పట్లని సాయిబాబా నేసుకునేవారు చాలా వరకు చివరికి తాత్య సాయిబాబా దగ్గర బాబాయ్ మరి నేను వెళ్ళిరానా అంటే ఆ తాత్య వెళ్ళు వెళ్తే వెళ్ళావు కానీ నువ్వు అప్పుడప్పుడు అర్ధరాత్రి వచ్చి నా పరిస్థితి కాస్త గమనిస్తుందని చెప్పేవారు అంటే ఈ మాటల ద్వారా వారి యొక్క ప్రేమని మనందరికీ కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తున్నది అంటే భక్తుడి మీద చూడండి మనం సాయిబాబా మీద ఆధారపడి ఉన్నామని అనుకుంటాం సత్యం అట్లా అనుకోవటం పరమ ఉత్కృష్టం అట్లా అనుకోపోవటంలో మన దుఃఖము భయము అశాంతి వస్తున్నది పూర్ణంగా నేను సాయిబాబా మీద ఆధారపడి ఉన్నాను నాకు జగత్తులో వచ్చేదంతా సాయిబాబా నుంచే వస్తుంది అనే భావన ఉన్నవాడికి చాలా ధైర్యం వస్తుందండి వాస్తవం కూడా అదే అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంలో మనకి సాయిబాబా సుస్పష్టంగా మన బుద్ధికి ప్రచోదనం చేస్తున్న అంశం ఏంటంటే భక్తుడు సాయిబాబా మీద ఎట్లా ఆధారపడి ఉన్నారో సాయిబాబా కూడా భక్తుడి మీద అదే విధంగా ఆధారపడి ఉన్నారు అంటే ఒకరికి ఒకరు అభేదం అండి పూర్ణ భక్తుడికి సాయిబాబాకి అభేదం అనే అంశం మనకి ఇక్కడ సుస్పష్టంగా తెలుస్తున్నది చెప్పలా సాయిబాబా నేను భక్తులకి బానిసను అని చెప్పారు సాయిబాబా ఎటువంటి భక్తులకి సాయిబాబా బానిసట పురందరేలాగా భక్తి ఉండాలి నిష్కల్మశమైనటువంటి భక్తి ఉండాలి సాయిబాబా నుంచి ఆయన ప్రత్యేకంగా అడిగింది ఎక్కడ మనకు కనిపించదండి 
ఆయన హృదయంలో ఏదన్నా అనుకుంటే సాయిబాబా దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు సాయిబాబా హృదయము సాయిబాబా స్థితి ఎలా ఉన్నదో ఎక్కడో బాంబేలో ఉన్నటువంటి పురందరే హృదయంలో సుస్పష్టంగా గోచరం అవుతూ ఉన్నదంటే ఇద్దరికి అభేధ స్థితికి వస్తున్నారని తెలియట్లా అంటే మనం నిజంగా సాయిబాబా ఎందు లయించాలి మన ఎందు ఉన్నటువంటి సాయిబాబా మన బుద్ధికి ప్రచోదనం కావాలి అంటే ఏకైక మార్గం ప్రేమ అని మనకు తెలుస్తుంది దానికే మనం తేలికగా అర్థం కావడం కోసం భక్తి అని చెప్తాం ఈ భక్తి జ్ఞానముతో కూడినప్పుడు పూర్ణ భక్తి అవుతుంది అంటే ఆ సందర్భానికి ఎట్లా ఉండాలో అట్లా ఉండగలగటం మరి సాయిబాబాని పసిబిడ్డగానే సాగుతున్నాడు పురంధరే అక్కడ పురంధరే ఏం చెప్పట్లే సాయిబాబా మీరు దేవుడు కదా ఇదంతా తీసి పక్కన పడండి ఏం మాట్లాడట్లేదండి తల్లి బిడ్డని ఎట్లా చూస్తుంది అట్లా చూస్తున్నాడు చాలా ప్రధానంగా ఇటువంటి ఘట్టాల్లో మన హృదయానికి గోచరమయ్యేటువంటి అంశం అవ్యయాజమైనటువంటి ప్రేమ సాయిబాబాకి మన మీద ఎట్లా ఉన్నదో మనం కూడా సాయిబాబా ఎందు అట్లా చూపించగలగాలి మరి గోపికలకి తెలియని జ్ఞానం ఉన్నదా కృష్ణ పరమాత్ముడు నేను వస్తానంటే ఏ రోజు వస్తాడో తెలియదని చెప్పి ప్రతిరోజు ఇల్లు అలంకరించుకొని శుభ్రంగా పెట్టి మరి కృష్ణ పరమాత్మ వస్తే ఎట్లా ఉండాలి ఇల్లు అంత అద్భుతంగా ప్రతిరోజు ఎదురు చూశారు ఈరోజు రాలేదే అని నిందించల ప్రియమైన వారి ఎందు నింద ఉండదండి అనురాగము అనురక్తి ఆ ఎదురు చుట్టంలో ఉన్నటువంటి తీపిదనమే ఉంటుంది తప్ప నిందించడం అనేది ఉండదు ఓహో ఇవాళ రాలేదా రేపు వస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అట్లే పురందరే కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ సాయిబాబా మీద పొంగిపోతున్నది అదే పరిస్థితుల్లో రాధాకృష్ణ మాయ కూడా ఒంట్లో బాగలేదండి ఎప్పుడైతే సాయిబాబా అనారోగ్యంగా ఉన్నారో రాధాకృష్ణ మాయ కూడా అనారోగ్యంలోనే ఉంది అక్కడ పురందరే ఎంత మహాభక్తివంతుడో మనం ఇంతకుముందు చూసాం రాధాకృష్ణ మాయ కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ భక్తే ఉందని చెప్పాలి ఆ తల్లిది ఆ తల్లి భక్తిని వివరించడం జగత్తులో ఏం సాధ్యం అసలు భక్తిని ఎట్లా వివరించగలం ప్రేమ ఇట్టిది అని చెప్పడం అసాధ్యం అయితే దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి లక్షణాలు చెప్పుకొని దాన్ని మనసులో భావన చేయడానికి అవకాశం అవుతుంది కానీ ఇట్లా ఉంటుంది ప్రేమ ఇట్లా ఉంటుంది భక్తి అని చెప్పడం అసాధ్యమైనటువంటి అంశం అంత భక్తి చూపిస్తూ అక్కడే ఉన్నారు అయితే సాయిబాబా ఆహారం కూడా తీసుకోవటం మానేశారండి ఇది జరిగింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను సంవత్సరంలో జరిగింది ఇది మరి ఆహారం తీసుకోవటం లేదు అసలే సాయిబాబా చాలా సన్నగా ఉంటారు వారు తీసుకునేటువంటి ఆహారం కూడా చాలా అల్పంగా ఉంటుంది దానికి తోడు సాయిబాబా శరీరానికి ఈ అనారోగ్యం వచ్చింది చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు దాంతో ఆహారం తీసుకోవటంలో ఇంకా ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి చూడండి అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషులు పక్కన వస్తే కానీ సాయిబాబా లేచి నడవలేని పరిస్థితి అయినప్పటికీ సాయిబాబా నిత్యం లెండిబాకి వెళ్ళి రావాల్సిందే భిక్షకి వెళ్ళి రావాల్సిందే అప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు భక్తుల యొక్క సహాయం చేత సాయిబాబా నడిచెళ్ళేవారు మరి పురందరే ఎక్కడే ఉన్నారుగా పురందరే కూడా సాయిబాబా లెండిబాకి వెళ్తున్నప్పుడు పక్కన సహాయంగా వెళ్ళాడు అంటే సాయిబాబా చేయి వాళ్ళ భుజాన వేసుకొని శ్లోగా నడుస్తూ వెళ్ళారు అట్లా తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి సాయిబాబా నడవటానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఆయాసపడుతూ అడుగులు అడుగేస్తుంటే భోరు భోరు నేడుస్తా అండి పొందరే ఏం సాయిబాబా ఇంత కష్టపడుతున్నారు మీరు మీ కష్టాన్ని నేను చూడలేను సాయిబాబా అంటే చూడండి మనకి రోహిల్లా కథ ఒకటి మనం చూస్తాం సాయి సచరిత్రలు బాబా చెప్తారు రోహిల్లా భార్య సరి అయింది కాకపోవటం వల్ల వాడిని ఇబ్బంది పెడుతుంది ఆ ఇబ్బంది నా కష్టాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్తారు ఆ కష్టం పోగొట్టడం కోసం రోహిల్లా పెద్ద పెద్దగా భగవత్ ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీకు నిద్ర చెడిపోయినా పర్వాలేదు రోహిల్లా ప్రార్థన నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకని రోహిల్లా సంతోషంగా ఉన్నాడు వాడు భగవత్ ప్రార్థన ఆపేశాడు అనుకోండి వాడి యొక్క దుష్ట బుద్ధి వాడిని హింస పెడుతుంది అది నాకు హింసగా ఉంటుందన్నారు సాయిబాబా రోహిల్లా బుద్ధి పాడైపోయి రోహిల్లా హింసగా ఉంటే సాయిబాబాకి హింసగా ఉండడం ఏమిటి ఇదే విషయాన్ని అక్కడ కూడా మనకి సుస్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఏమిటిది తన యొక్క భక్తుడి సౌఖ్యం తన సౌఖ్యం అండి తన భక్తుడి యొక్క కష్టం తన కష్టం ఇది భక్తి యొక్క పరాకాష్ట సాయిబాబాకి ఏది సౌఖ్యం ఏది సౌఖ్యం అంటే నువ్వు సౌఖ్యంగా ఉండటమే సాయిబాబాకి సౌఖ్యం నువ్వు దుఃఖపడుతూ ఉన్నావు సాయిబాబా దుఃఖపడుతుంటారు అందుకోసమే సాయిబాబా చెప్తారు నాన్న నీవు ఎవరిని బాధించినా నన్ను బాధించినట్టేరా ఏమీ నువ్వు బాధపడితే కాదు నువ్వు ఎవరిని బాధించినా వాడిలో ఉన్నది కూడా నేనే కదా ఎక్కడ బాధ జరుగుతుంటే నేను బాధపడుతుంటానని చెప్తారు అందుకోసమే సాయిబాబా భక్తులందరికీ వజ్రఖండమైనటువంటి సాయిబాబా బోధ మొట్టమొదట మనకేం కనిపిస్తుందంటే 
నాన్న ఒకరిని బాధ పెట్టద్దురా ఒకరి ఎందు నువ్వు అసలు సంకల్పించుకోవాకు చేతైతే సహాయం చేయి లేకపోతే పక్కకి వెళ్ళిపో బాధ లేదు అంతేగాని ఒకరి మనసును కష్టపెట్టద్దు సాయిబాబా చేసిన బోధలన్నీ కూడా మనం ఒక చోట పెట్టి మొట్టమొదటి బోధ ఏమిటి అని మనం చూసినట్లయితే ఒకరి మనసు నొప్పించకు ఫినిష్ దాన్ ఎందుకనంటే ఒకరి మనసు నొప్పించిన సాయిబాబాని కష్టపెట్టడం అని సాయిబాబా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచైనా కనీసం ఒక మనిషి ఒక మనిషి కష్టపెట్టడానికి ప్రధాన కారణాలు రెండు ఉంటాయి అంటే రెండు విధాలు ఉంటాయి ఒకటి మాటతో మనం కష్టపెడతాం ఒకటి మన చర్య ద్వారా కష్టపెడతాం మాట చర్య రెండు భావన నుంచే పుడతాయి ఆ భావనని కనుక మనం సెర్చ్ చేస్తే ఇక మనం ఈ కష్టపెట్టే సెక్షన్ ఉండదు ఏమి భావన రావాలి మనం ఒకరిని కష్టపెడుతున్న వాచ కష్టపెట్టిన మన యొక్క చర్యల ద్వారా కష్టపెట్టిన నాకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి నేను ఎవరి మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నానో ఎవరి చేత నా జీవితం గడుస్తుందో వారిని కష్టపెట్టిన వాడిని అవుతాను అనేటువంటి జపం గనక మనం చేయగలిగితే ఒకనాటికైనా సరే బాబా వారి యొక్క కృపావిశేషం చేత మనం పక్కవాడిని కష్టపెట్టకుండా ఉంటాం అసలు ఈ సూత్రం పాటిస్తే జగత్తులో ఇక దుఃఖం ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పండి చేత అయితే ఒక సహాయం చేస్తాడు లేదంటే బాబా నామస్మరణ చేస్తూ తాను ఒక మహితాత్ముడుగా మారిపోయి చివరికి నది సాగరములో సంగమించు రీతిగా వాళ్ళు కూడా సాయిబాబాలు ఐక్యం అయిపోతారు అందుకోసమే సాయిబాబా ఏం చెప్పారంటేనండి మంత్రములు ఉపదేశించడం మా మార్గం కాదని చెప్పారు మరి కేవలం మంత్ర జపం చేస్తాం మన జీవితంలో ఈ భావాలు ఏమి ప్రకటం కావు ఏ యోగం చేసినా ఏ భక్తి చేసినా ఏ జపం చేసినా ఏ హోమం చేసినా ఏ యజ్ఞం చేసినా యాగం చేసినా సాటి మనిషిని మనిషిగా చూడలేనటువంటి సమాజం ఎక్కడా కూడా ఉద్ధరణకి రాదు రాలేదు అందుచేత సాయిబాబా మూలానికి వెళ్ళారు ఏమిటా మూలం ధర్మానికి ప్రాణం మూలం ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తిని కష్టపెట్టద్దు ఇంతకు మించినటువంటి పరమ సత్యం అసలు ఎక్కడుందో చెప్పండి వాడిని నువ్వు కష్టపడితే నేను బాధపడతాను నాన్న నీకు చేత అయితే వాడికి సహాయం చేయి అనే ఉద్దేశంలోని సాయిబాబా ఆహారం లేని వాడికి ఆహారం పెట్టమన్నారు చాలా సందర్భాల్లో మనుషుల కన్నా కూడా మూగ జీవాలు అడగలేవు కదండి కుక్క కానీ అవేం అడగలేవుగా వాటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు సాయిబాబా అందుచేతనే సాయి సచ్చరిత్రలో చెప్పిన సందర్భాలన్నీ కూడా ఒకనొక సందర్భంలో నానా సాహెబ్ చందోర్కర్ సాయిబాబాకి అన్నం అక్కడ ప్రసాదం పెట్టి శ్యామ్ అప్పుడు ఏం చెప్తాడు సాయిబాబా నానా నువ్వు వాడాకి వెళ్ళి భోం చేయని చెప్తారు సరే తాను భోం చేయాలంటే తన దైవం ముందు భోం చేయాలి కదా నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత కదా భోజనం అక్కడ వాళ్ళ అదృష్టం ఏంటంటే సాయిబాబా భౌతిక దేహంతో ఉన్నారు కాబట్టి చక్కగా భోజనం తినిపించవచ్చు మనం అంటే చేయి చూపిస్తాం ఇక్కడ మరి వారు తిన్నారా లేదా అని ఎట్లా తెలుస్తుంది శ్యామాకి చెప్తారు ఎవరు నానా సాహెబ్ చంద్రకర్ శ్యామ సాయిబాబా భోజనం చేయటం మొదలు పెట్టంగానే నేను వాడాలి ఉంటా సాయిబాబా వాడాకి వెళ్ళమన్నారుగా అక్కడ వెళ్లాల్సిందే నీవు నాకు చిన్న సహాయం చేయి సాయిబాబా ఎప్పుడైతే భోజనం మొదలు పెట్టారు నాకు చెప్తే మేము కూడా వాడాలో భోజనం చేస్తామని చెప్తారు సాయిబాబా ఆ పళ్ళెం అక్కడే ఉంటుంది సాయిబాబా సర్వాంతర్యామండి అందరి యొక్క మనోభావాలు ఆ తండ్రికి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు తెలియటమే కాదు జగత్తులో అద్భుతమైనటువంటి రక్షణ అంటే దైవీ లక్షణాలు పునికి పుచ్చుకున్నారు సాయిబాబా రక్షణను ఇవ్వగలిగినటువంటి స్థితి జ్ఞానమును ఇవ్వగలిగినటువంటి స్థితి ఇవన్నీ కూడా పరమేశ్వరుని యొక్క లక్షణాలు అందుకోసమే సాయిబాబాని మనం పరమేశ్వరుడిగా ప్రార్థన చేస్తాం మరి అన్నీ తెలిసినటువంటి సాయిబాబాకి తెలియదా ఒక కొంతసేపు వేచి చూసిన తర్వాత సాయిబాబా అడుగుతున్నారు శ్యామాని శ్యామ వీళ్ళంతా వాడాలో భోజనం చేశారా అంటే లేదు సాయిబాబా మీరు భోజనం చేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నన్ను వచ్చి చెప్పమన్నారు అది చెప్తే వాళ్ళు భోజనం చేస్తారట అన్నారు సాయిబాబా అంటున్నారు ఒరే నేను ఎప్పుడో భోజనం చేశాను రా అన్నారు అదేమిటి సాయిబాబా అంటే వాడు అక్కడ అన్నం పెట్టంగానే ఒక ఈగ వచ్చి వాళ్ళు తిని వెళ్ళిందిగా నేను భోజనం చేశాను వాళ్ళు భోజనం చేయమని చెప్పు అంటే సాయిబాబా ఆహార విషయం ఎక్కువ సందర్భాల్లో అట్లాగే ఒకసారి లక్ష్మీబాయి షిండే అమ్మ ఆకలిస్తుంది అంటే ఆమె ప్రసాదం పట్టుకొస్తుంది సాయిబాబాకి ఆ పోలీలంతా కూడా సాయిబాబా అక్కడ ఉన్న కుక్క వేస్తారు అదేంటి సాయిబాబా ఇంత కష్టపడి చేసుకొస్తే మీరు తింటారని మాకు సంతోషం ఆ కుక్కకి వేస్తే ఏమిటి ప్రయోజనం అంటే అమ్మ ఆ కుక్క తింటే నేను తిన్నట్టే అంటే సర్వాంతర్యామిత్వం జగత్తంతా నేనై ఉన్నాను అని ఇంత సుస్పష్టంగా చెప్పినటువంటి సందర్భాలు జగత్తులో మనకి చాలా 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 అరుదుగా కనిపిస్తాయి అంటే లేదని చెప్పడానికి లేదు కాబట్టి ఆ పదం వాడుతున్నాను తప్ప ఇట్లా మనకు కనిపించినట్టుగా ఎక్కడా కనిపించదు మనకు చోట చూపించండి జగత్తంతా నేనై ఉన్నానని జ్ఞానానికి పరాకాష్ట 
అంత అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన సంపదని అడుగు అడుగున ప్రతి భక్తుడి జీవితంలో భాషించే విధంగా మనకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే సాయినాథుని యొక్క సమక్షంలో మనకు కనిపిస్తుంది మన ఎవరు అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే సాయిబాబాని ఇంత అలా భక్తి చేస్తున్నారంటే మరి సాయిబాబాని భక్తి చేయక ఇంకెవరిని చేస్తావు చెప్పు అసలు ఏది శాస్త్రపరంగా సత్యమై ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని అతి సామాన్యమైనటువంటి భక్తుడికి కూడా హృదయంలో చొచ్చుకుపోయేటట్టుగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లీలలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఆ జ్ఞాన సంపదనంతా కూడా రాశీభూతమై షిరిదీలో ప్రభవిల్లిందంటే మరి సాయిబాబాని మించినటువంటి దైవం మనం ఎక్కడ చూడగలం మరొక విషయం గమనించాలి ఇక్కడ అసలు సాయిబాబాలో దైవాన్ని చూడలేని వ్యక్తి జగత్తులో ఎక్కడా కూడా దైవాన్ని చూడలేడు అనేది నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు ఎందుకనంటే శాస్త్రములో ఉపనిషత్తుల సారాంశం ఏదే ఉందండి ఉపనిషత్తుల సారాంశం ఏక సారాంశం నీవు పరబ్రహ్మకి అభేదం అనేటువంటి సత్యం మనకి తెలియబడుతుంది నీ స్థితిని నువ్వు తెలుసుకోవాలని చెప్తుంది అంతటా ఉన్నది నీ వై ఉన్నదని చెప్తూ ఉంటుంది భగవంతుని గురించి చాలా తక్కువ మాట్లాడుతుంది ఉపనిషత్తులు ఉపనిషత్తులంతా చెప్పేది మన జీవన విధానం గురించి దానిని సాయిబాబా అతి తేలికైనటువంటి మార్గంలో వారు ఇచ్చినటువంటి బోధ అంటే బోధ ఇవ్వటం అంటే భక్తుల హృదయాల్లో నాటుకొని ఉండేటువంటి స్థితిలో మనకి సాయిబాబా దగ్గర కనిపిస్తుంది అందుకు జగత్ అంతా కూడా దాన్ని చూసి సాయిబాబాని అర్చించకుండా ఉండలేని స్థితికి వెళ్ళినది అంటే సాయిబాబాలో చూడలేనటువంటి దైవాన్ని జగత్తులో ఎక్కడా మనం చూడలేం అందుచేతనే చూడండి మరి ఎక్కడా కూడా జగత్తులో ఏ మహనీయుడిలో కూడా ఇట్లా సాయిబాబాలో దర్శనం ఇచ్చినట్టుగా అనేక రకాలైన దేవతామూర్తులు దర్శనం ఇచ్చినట్టుగా మనకి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది అసలు లేదని మనం చెప్పరాదండి కానీ సాయిబాబా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఏ ఏ భక్తులు వస్తే ఆయా భగవంతుడిగా సాయిబాబా దర్శనం ఇవ్వగలిగారంటే సాయిబాబా సర్వదేవతా స్వరూపం అని మనం సుస్పష్టంగా తెలుస్తున్నాడు మరి ఈ సత్యమంతా మన మనసులో భాషిస్తే ఏమిటి అంటే మన ఆత్యంతికమైనటువంటి సౌఖ్యము సుఖము మనకి అప్రయత్నంగా లభిస్తాయి అందుచేతన సాయిబాబా అని చెప్పారంటే నాన్న కేవలం కూర్చొని జపం చేయటం కన్నా ఎందుకంటే నువ్వు జపం చేస్తున్నావు సత్యాన్ని ఎక్కడ భాషించట్లేదు కాబట్టి నువ్వు జపం చేసే స్థాయికి రావటానికి కనీస భూమిక ఏంటి అంటే భగవంతుడికి భక్తుడికి ఆ మధ్యలో విరాజిల్లుతున్నటువంటి ప్రాణశక్తి ప్రేమగా భాషిస్తుంది అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమని పురందరే సాయిబాబా ఎందు అవ్యయాజంగా చూపించడం అటువంటి అరుదైన ఘట్టం మరలా జగత్తులో చుట్టడం చాలా దుర్లభం అందుచేతనే పురందర యొక్క భక్తి అజరామరమైనటువంటిది ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ కూడా అది పరమ పవిత్రమైనటువంటిది భగవంతుడు ఎంత పవిత్రమో భగవంతుడికి భక్తుడికి గురువుకి ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం కూడా అంతే పవిత్రమైంది అందుచేతనే సాయిబాబా ఒక భక్తుడు చేసేటువంటి పనిలో మరొక భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా కలుగు చేసుకోరాదు అని చెప్తారు సందర్భంలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సత్యాలు భాషిస్తున్నాయి సాయిబాబా సచరిత్రలో అందువల్ల దాన్ని విని మనం తెలుసుకొని మన హృదయంలో నిక్షిప్తం చేసుకుని అది మన జీవితంలో కూడా ఆచరణ చేసినట్లయితే మనం కూడా పురందరే గారి స్థితికి ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండైనా అక్కడి నుంచి మాత్రమే మన సాయిబాబాలో ఐక్యమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అన్య మార్గములు మనల్ని దరి చేర్చలేవు అందుచేతనే మనం ఈ కథామృతాన్ని అంతా కూడా సాయిబాబా అనుగ్రహంతో మన హృదయంలో స్థిరంగా నిలుపుకోవాలని అది మన ఆచరణలో రావాలని బాబా వారి యొక్క పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తూ సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి జయ్